Asosiasi Wasit Italia minta maaf ke AC Milan usai kalah. Asosiasi Wasit Italia meminta maaf kepada AC Milan setelah wasit Marco Sera melakukan kesalahan ketika Milan dikalahkan Spezia 1-2 di San Siro pada lanjutan Serie A Liga Italia pada Senin malam waktu setempat. Futbol Italia mengutip laga Zeta dello Sport menyatakan IAIS sudah minta maaf kepada AC Milan dan berjanji wasit Sera akan mendapat hukuman larangan memimpin pertandingan untuk waktu yang lama. Sempat memimpin lewat gol Rafael Leao di babak pertama, Milan tumbang 1-2 dari Spezia setelah tim tamu mencetak gol lewat Kevin Agudelo di menit ke-64 dan Manuel Juarsi Giasi pada menit 90 plus 6. Sebelum gol kemenangan Spezia, kontroversi terjadi saat injury time babak kedua berjalan 2 menit. Wasit Sera menganulir gol Junior Masias dan justru memberi tendangan bebas kepada Milan setelah Anterebic dijatuhkan Simon Bestoni sebelum bola liar mengarah ke Masias. Dalam tayangan ulang, terlihat wasit Sera meniup peluit lebih dulu sebelum Mesias melepaskan tenangan atau tempat usai Rebic dilanggar. Tapi wasit 39 tahun itu dianggap salah karena tidak memberi advantage play kepada Milan. Sial bagi Milan, Spezia mencetak gol kemenangan 4 menit usai kontroversi terjadi lewat Giasi. Iro Soneri pun gagal menggeser Inter Milan di puncak klasmen Liga Italia. Wasit Sera sendiri sudah mengucapkan permintaan maaf kepada para pemain AC Milan di lapangan. Sera juga minta maaf kepada pelatih Milan Stefano Pioli. Saya berusaha memenangkan pemain, tapi saya gagal. Gol kemenangan Spezia menjadi bukti. Kami tahu ini tidak adil, tapi kami harus menyalahkan diri sendiri bersama wasit. Wasit minta maaf, meski mungkin itu bukan sebuah kesalahan sangat disayangkan, ucap Pioli. Pioli menganggap Milan seharusnya bisa menang tanpa terlibat kontroversi. Terlebih tuan rumah memiliki peluang banyak, termasuk penalti gagal Theo Hernandez di babak pertama. Sementara itu, AIA mungkin bisa akan memberi hukuman kepada Sira lebih dari dua pertandingan. Kelas, Ibrahimovic hibur wasit yang menangis usai laga AC Milan vs Spezia. Wasit yang memimpin laga AC Milan vs Spezia, Marco Sera, dilaporkan sempat menangis usai melakukan kesalahan fatal di laga tersebut dan ia kemudian berusaha diterangkan oleh Zlatan Ibrahimovic. AC Milan menjemput Spezia pada pekan ke-22 Serie A 2021-2022 di San Siro. Selasa dini hari, Milan sempat unggul melalui Rafael Leao. Spezia bisa menyamakan skor melalui Kevin Agudelo, sang tamu kemudian bisa membalikan skor menjadi 1-2. Mereka unggul melalui gol Immanuel Giasi. Gol ini tercipta pada menit 90 plus 6. Di laga tersebut, Marco Sera membuat beberapa kesalahan. Hal yang paling fatal adalah saat ia tak mengakui gol junior Mesias. Gol Mesias tercipta beberapa saat sebelum Manuel Giasi mencetak gol. Ia melepas tendangan melengkung dari dalam kotak penalti. Namun sebelum gol itu tercipta, wasit Sera meniup peluitnya. Pasalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Spezia pada pemain Milan. Normalnya, wasit akan mengabaikan pelanggaran itu. Sebab saat itu situasinya menguntungkan bagi Milan. Menurut beberapa laporan media di Italia, via Football Italia, Marco Sera menyadari dirinya membuat kesalahan fatal. Ia pun menangis di ruang ganti usai pertandingan. Striker AC Milan Selatan Ibrahimovic dikabarkan mengetahui hal tersebut. Hebatnya ia tak mengabaikan hal tersebut. Hebatnya ia tak mengabaikan hal tersebut dan malah mencoba untuk menenangkan dan menghibur sang wasit. Saat itu Ibrahimovic disebut mengatakan pada sang wasit bahwa kesalahan memang wajar terjadi. Laporan itu lantas menyebutkan ada tiga atau empat pemain A9 lainnya yang bergabung dengan Ibra untuk menenangkan sang wasit. Sebelumnya, sang wasit disebut sudah minta maaf pada para pemain A9. Asosiasi wasit Italia juga minta maaf pada Rossoneri. Ia juga dikabarkan akan menjatuhkan sanksi pada Sera. Ia bisa diparkir lebih lama dari hukuman normal yang biasanya hanya berlaku dua laga saja. Sementara itu, usai laga, pelatih AC Milan yakin Stefano Pioli mengatakan kekalahan timnya dari Spezia merupakan tanggung jawab dua pihak. Selain para pemainnya sendiri, kekalahan itu juga merupakan tanggung jawab dari wasit Marco Sira. Roma Knoli belum terima tawaran kontrak baru Milan jadwalkan pertemuan. Selain Frankesi, Rossoneri juga tengah berupaya memperbarui kontraknya bersama Rossoneri yang kontraknya akan berakhir musim panas ini. Kendati demikian, hingga sejauh ini mereka belum mendapatkan tanda tangannya. Baik tengah 26 tahun tersebut telah melewatkan pertandingan pada tahun 2022 ini, termasuk tiga gear nota seri A, akibat positif COVID-19 yang membuat lini pertahanan Milan sempat mengalami krisis serius. Akan tetapi ia telah dinyatakan negatif dan kemungkinan besar akan kembali ke starting eleven di klub dalam dua big match kontra Juventus dan Inter. Kembali ke masalah pembaruan kontrak, Tutospot menyebutkan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak saat ini tengah macet. Rosneri telah mengajukan tawaran pertama mereka kepada sang kapten, yang menegaskan bahwa ia bersedia dipotong gajinya dari yang saat ini diterima sebesar 5,5 juta euro atau 88 miliar per musim. Dalam beberapa pekan ke depan, akan ada kontrak baru antara kedua belah pihak untuk membahas situasi tersebut. Tawaran dan tuntutan akan sekali lagi dibahas jika Milan gagal mencapai kesepakatan dengan sang pemain, maka Romagnoli akan meninggalkan raksasa serah tersebut dengan status bebas transfer musim panas ini. 
Tomori cedera, AC Milan tumbalkan bintang mudanya demi back rival Serie A. Seiring cederanya Fikayo Tomori, AC Milan bergerak cepat memburu Clisson Bremer dari Torino termasuk dengan pengorbanan Pietro Pellegri. Memasuki baru kedua musim 2021-2022, krisis back tengah yang dialami AC Milan makin parah. Pasalnya mereka terancam kehilangan Fikayo Tomori setidaknya satu bulan setelah back Inggris itu mengalami cedera di Liga Coppa Italia melawan Genoa pada Jumat dini hari. Padahal sebelumnya Rossoneri sudah lebih dulu kehilangan back andalan Simon Kiair yang cedera lutut parah dan harus absen hingga akhir musim ini. Pelatih Stefano Pioli pun kini minim pilihan di sektor tengah. Sejauh ini hanya tersisa Alessio Magnoli, Matteo Gabbia dan Pire Kalulu. Situasi ini pun memaksa Semilan bergerak cepat di bursa transfer Januari untuk memboyong back tengah baru. Satu nama yang disebut sebagai prioritas adalah Glimson Bremer yang milik tim laga Italia Torino. Dilansir dari Football Italia, manajemen Rossoneri telah membuka pembicaraan dengan Torino untuk memboyong back asal Brasil itu ke San Siro sebelum bursa transfer ditutup. Lebih lanjut, AC Milan bahkan siap mengorbankan salah satu pemainnya ke Torino untuk dibarterkan dengan Bremer yakni penyerang muda Pietro Pellegri. Seperti diketahui, Pellegri memang jadi incaran Torino dan Genoa setelah jarang diberi kesempatan Milan di musim ini. Dengan situasi ini, Rossoneri siap melepas sang penyerang muda ke kubu Torino demi memperbesar peluang memboyong Bremer. Gleison Bremer sendiri menjadi andalan Torino pada empat musim terakhir sejak diboyong dari Atletico Mineiro pada bursa transfer musim panas 2018. Sempat kesulitan di musim pertamanya, Bremer akhirnya berhasil menjadi pilihan utama. Musim ini saja yang sudah tampil 19 kali di Liga Italia alias hanya satu kali absen dan mencetak dua gol. Tak hanya itu, ia juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan beberapa kali menjadi kapten Torino di Liga Italia musim ini. Dengan ketertarikan Torino terhadap Pellegri dan fakta bahwa Bremer sudah berpengalaman di Italia, dinilai menjadi opsi yang lebih baik dan lebih mudah mendatangkan oleh AC Milan dibandingkan target lainnya seperti Sven Butman dari Lille.